ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാംഗോ ഐസ്ക്രീമിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യമേ ഞാൻ പറയാം ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ആണ് അത്ര ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളും ആണ് നമുക്ക് ആകെ ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു മാങ്ങയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് മാവും ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു പാനിനകത്തോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആട്ടപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പകരം അരിപ്പൊടി എടുക്കാം മൈദ എടുക്കാം കോൺഫ്ലോർ എടുക്കാം ഏതായാലും എടുക്കാം കോൺഫ്ലോർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാക്കി ഏതായാലും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആട്ടപ്പൊടിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിനകത്ത് വരികയേ ഇല്ല എന്താ ചേർത്തേന്ന് പോലും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ അതേ ഞാൻ അത് എടുത്ത് ഒരു ബൗളിനകത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പാൽപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഏകദേശം അത്രേ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വാഹത്തിനുള്ള അത്രയും പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ചൂടാക്കാത്ത പാലാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ടയൊന്നില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒരു അര ലിറ്റർ പാലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ മിക്സ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ബാക്കി ഇത് ഞാനൊരു പാനിനകത്തോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം തിളപ്പിച്ച മാത്രം പോരട്ടോ ഒരു കാൽ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഒത്തിരി സമയമൊന്നും ആവില്ല കുറച്ചല്ലേ വറ്റാനുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു കാൽ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പൊ ഒന്ന് ചെറുതായി വറ്റി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന മാങ്ങയുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മള് ഐസ്ക്രീം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം മധുരം വേണം അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാൻ നോക്കുക നമുക്കിനി നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ ഒരു സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീമിന്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇതും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഒന്ന് കാൽഭാഗം വറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആട്ടപ്പൊടിയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തീ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഞാൻ ക്യാമറേന്റെ പുറകെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് എന്റെ ഒന്ന് കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ നല്ല പോലെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അത്രയും ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കട്ടകൾ വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വറ്റണം ഇതിന്റെ ഈ ഐസ്ക്രീം ഫെയിൽ ആവാനുള്ള ഒറ്റ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ആ ഒരു തിക്നെസ് ഒന്ന് മാറുമ്പോഴാണ് ഐസ്ക്രീം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ആവാണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതേ ഇതാണ് കേട്ടോ പരുവ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ തീനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് നന്നായിട്ട് ചൂടാറുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് കട്ടിയാവും ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് മിക്സിയിൽ ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതേ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് വീഴുമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഞാനത് മിക്സിക്കകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കപ്പ് മാങ്ങ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങ ചേർക്കാൻ നോക്ക് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എൻ്റെ അത് രണ്ട് മാങ്ങ ഉണ്ടായിരു
ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഒത്തിരി നേരം ഇനി അടിക്കരുത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് അത്രയൊക്കെ അടിച്ചാൽ മതി ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നും നല്ല കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ കാൽഭാഗം ഞാൻ തിന്ന് തീർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത്ര ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് കുട്ടികൾ കണ്ടാലും വിടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടെയ്നറിനകത്തോട്ട് മാറ്റാം ഒന്ന് മേൽഭാഗം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായി ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അടച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം രാത്രി മൊത്തം വെക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഒന്ന് വെക്കാൻ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നട്ട്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇടുവാണെങ്കിലും ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇടുവാണെങ്കിലും ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അതേ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യരുത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നല്ല ക്രീമിയാണ് നമ്മളത് എടുത്തു വെക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ല ക്രീമ് പോലെ വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഇത്രയും മാംഗോന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം കൂടുതലും ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എസെൻസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഫ്ലേവർ അല്ലാതെ മാങ്ങ അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കില്ല അത്ര ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടായിരിക്കണേ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ഒരു തവണ എങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ കാരണം അത്ര ടേസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കും പറയണം അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓളും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല കിടുക്കൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇൻഷാദ നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണ